，我们来画这只水鸟，然后它画到哪里呢？我们就看一下，放在这里，就是感觉有点散，这一这一块这一块然后放在这里呢，就感觉这个地方太小，然后放在这里又太满。嗯，不过这里也可以放的。还有一就是放在这里，放在荷花下面，放在这里，感觉聚在一起让他们。嗯，然后这一个竹子，这一片是吧？一个两个，这再盖个章。那我们就画在这里吧。嗯。还是一个铅笔，一个橡皮，先把它形造出来，然后这么这样那个摄像头离这个画面太远，我们放近一点，看得清楚一些。行，先这样，还是两个圆，一个大，一个大的椭圆和一个小的椭圆，然后它那个根据不同的鸟，它嘴长、嘴短、腿长、腿短的圆那个变化，其他的都一样。我们画这个鸟的话，最好这个尾巴能从这边。荷花杆穿过来一点，会有一个空间感。不要全画的孤零零的，从这个荷花后面穿过来比较好。我们看一下能不能画成那样的。先画两个椭圆。想法让它从这儿穿过来，这一个大的椭圆形。然后再画一个小的椭圆形，看一下好不好看。也一般般啊，我们就这样画吧，把它画出来。然后就是形定好以后，我们就画它的嘴，先画嘴。太板了，太直了，像一个棍儿一样。
这个线只是我们做辅助用的，然后可以把它擦的浅一点，根据它这个椭圆形的辅助线来画这个头部的线边缘。然后头画好以后，他就画眼睛，眼睛在嘴的后面往上一点点，然后中间靠前一点，头部的中间再靠前一点，先画一个圆。然后根据这个圆外面四毛的时候会留一个白边，这样的话它这个头部就画出来了。头部也可以把这个毛给它整理一下，这往上翻的，这往上翻的，头顶，头顶这是脸部，这是后脑勺。来根据这个椭圆形做参考，来整理它这个形状。嗯，形有了以后，它就画里面的羽毛就好画了。然后开始画羽毛，我们先画它肚子上翻过来的这一块毛，它肚子上把肩膀和翅膀盖住的这一块，看看的不是很清，我就画明显一点吧，画明显一点，到时候我再擦去。就是看人字四毛这样，像这个肚子四毛的话，可以发人到人这个人字然后错开四毛，这个人在这两个人中间，这样，然后可以做。小的人，然后中间细一点，到时候再密一点，它有一个立体感。我们来撕这个毛。然后先画这个，把他的背先勾出来，这是他的背，然后这是他的肩膀。我们先把背上的羽毛鳞平，就像这样一片一片的画出来。它也是交叉的，交叉的长着。一开始的羽毛比较小，后来就越来越大了
女娲就是半圆形。我们画画都把它当成几何形体，就很好画了。你看，画的都是几何形体，这个半圆，对吧？不就出一个口吗？然后这样就是半圆吗？画的不好的可以擦一擦。这个羽毛也是画的越自然越好看，像画特别自然就好看，一排一排一模一样的话也不好看，一定要自然。画，它翅膀肩部有几根长的毛，然后我们再画几个长的这个尾巴很小，看不出来，我们也就画小一点吧，没必要把它画那么大。短短的尾巴也挺好看，画很长的话，感觉这个鸟就很老了。看看这样可以吧？嗯，这个腿太长，这个筋儿太拐的不好，应该再靠上一点点。先这样吧，到时候我们画腿的时候再说。这个腿的位置不是很满意，现在这个形就起好了。我们还用这一根勾线笔，然后蘸墨，朝对浓的墨，在这里吧，这里可以好看的，好看见一些，朝最浓的墨。这个可能太浓了，就拉不开毛笔，然后蘸一点点水，清水，然后再调，调它可以拉开毛笔，但是也不阴，是最好的。可以拿一个没有用的纸试一下，还行。画线的话，一定要拿稳毛笔，然后下笔、行笔。收，然后这样画，一定要稳，不能这样一粗一细、一粗一细的，这就不行。来，我们在这里挪一下，然后看得更清一些。这个毛笔，先画它的嘴，先画眼也可以，先画嘴、眼吧。嗯，这毛笔一竖，不知道能不能看出来，一定要稳，可以画半个圆再接一下也无所谓的。能看到点吧，还可以吧。一定要把毛笔拿稳了。
，这个毛笔，我们我刚才说过，这个毛笔很贵，几十块钱这么小的小毛笔，所以它画的很圆，很好用。嗯，便宜的那种毛笔的话，或者你毛笔尖比较短的话，你画这个圆呐、啊，你就画不圆。稳住，走，停，稳住，起，行，停，嗯，行，停，起，停，这是一个鼻孔，画一下。你看这个线还可以，到这个地方的话，毛笔就有一点点干，然后出现了干笔，出现干笔都不太好。我们一定要，我就是老是想要摄像头照到，所以说毛笔有点斜。真正画线的话，毛笔可以竖起来，然后中锋型笔，用毛笔尖就像。勾线就像刀子划一样，这样，就像小刀划划那个地一样，有一个有一种线叫锥画沙，就像锥子画沙子一样，有力量感。嗯、需要勾墨，现在就一个嘴一个眼，现在我们就调一下颜色。它这个鸟的颜色一看好像很单调，就一种颜色似的。我们调的话会多调一点颜色，像这个地方可能要胭脂，这叫赭石，这地方可能要黄一点。颜色丰富以后，这个鸟的羽毛就好看，感觉厚重感就强。就是单纯一种色的话，画出来就没有厚重感。我们还用这一根毛笔。嗯，这是画麻雀剩下的颜色，还是交叉、赭石、朱标、藤黄、胭脂。看，我们来蘸这个墨，这个色，这是交叉和赭石，还有一点胭脂。然后还是用指甲盖儿把它分开，这个剩的颜色就是脏一点，老是有杂质。看，还是分成这样的。哎，怎么这么模糊呢？对一下焦。就是把毛笔散开，然后还是四毛。我们再离得近一点啊，看得更轻一点，大家，这样看得更轻。然后就这样，和画麻雀一样，撕短的毛，就这样撕。
猫鼻头散了，再调一下。好了，我们来画这个头部撕毛的时候也是眼的周围撕的重一些，往外的话就撕的浅一些。然后眼周围留出来一点，一个边一个空间。撕毛的时候也不要撕的太均匀，我们可以根据这个图片，重的地方就撕重一点，浅的地方就撕浅一点。嗯、其实它头顶不是单纯的撕毛，它应该有羽毛，但是看的还一片一片的，看的不太清晰，就像这样一片一片的。你看一感觉一片一片的其实这一根四毛的毛笔不是太好用，因为这一根不是很贵，应该价格在二三十块钱，价格在五十到六十，应该这个毛笔还是好用的。它这一根毛笔感觉毛少了一点。撕毛的时候要参考这个图片，它毛的走势，它是怎么长的，来画这个东西。重的地方就撕的要重一些，浅的地方就要浅一点。像这个地方可能就水都它阴阴了，然后我们不要紧，我们一会儿再撕加重，它就会不明显了。还一样把它弄扁，接着撕。还有它浅的地方，我们也要把它撕一点，不能就留着。
浅的毛它也是有层次的。也是有深有浅，这第一遍基本上就好了。我们四号第一遍还有一个作用就是起形，它可以告诉我们这个毛怎么走。然后我们第二遍加深的时候，就根据它这个毛抖的走势来画就行。然后我们就继续加深它。这个鸟的头顶比较重，我们可以重点把头顶加加深一下，然后边缘的地方也可以把它修一下。它太平了就不好看，修的有深有浅，有轻有重。还是我喜欢画这个头顶有一个缝，然后两边的毛，这个块深的是那边的，然后这边浅的是这边的，我是喜欢这么弄，感觉有一个层次感。你看一个平的话就没有这个层次感。他这个图片，这个嘴周边比较浅，我画的比较重，因为我是为了它的层次更明显，就画的画着画重了。其实好多时候我这个桌子很大，嗯、呃，不方便画，有时候可以转一下。你看这种这样画，转过来画着就方便一些。有时候撕毛，它不一定撕的就是一丝一丝的毛，有时候就像一些小颗粒一样，也挺漂亮的。嗯，我们继续加深这个头部。这次这个调了一下毛笔，基本上没有调毛笔，就这一下就把这个头就画了，画到这个现在这个这个效果了。看一下，这个头顶我们可以把它画的再重一些。现在好像有的地方就湿的点特别多，一画容易泡沫跑色，所以我们可以等等，等它干一点，再。在撕或者撕其他地方的毛，我们可以撕它这个地方的，它有重到轻再到重
，我们把这个脖子的跟前这个再加重加重。就像衬衫一样撕毛，然后把这个毛衬出来的质感来，羽毛的感觉，轻飘飘的，然后一层一层的这种感觉。等它干了以后，我们再画。现在它画的话就会糊掉，糊在一块我看着。我们等它头部干的时候，就用它这个调过胶水的这个墨，看它有胶性，一看就是有有胶水。然后把嘴的颜色先给它画了，先平涂一层。水分太少、太干的话，也拉不开毛笔。太水分太大的话，它就硬的厉害。嗯，其实在嘴里画一条小鱼儿挺好的，然后现在来不及了。就这样吧它蘸一下，最好涂这个墨的时候，它不要盖住它这个墨线，不要盖住我们勾的那个线，然后笔尖蘸色，画两个嘴儿的话，它的明暗画出来。还是笔尖蘸一点点色我们把毛笔洗掉。
个头部还是不是很干，然后我们还就用这个有叫含胶水的墨，把眼睛也画了吧。以前都是最后画眼睛，其实先后也差距不大。画眼睛也是调淡墨，笔尖有一点弄墨，从眼中间开始开始画。水太大，避免它跑出去就很难看。看这个眼中间浓，周围淡一些。哇，怎么这么难看呀、啊？画不圆了。先把它多余的占掉，也防止它印的厉害。这个眼它印的特别厉害，你就用占一下，要不的话它跑墨都跑完了，跑的头都成黑色了。像不到边这个，就用毛笔尖轻轻的扫一扫，加倒边。它干一点了以后，我们再画它的瞳孔。嗯，我们接着把这个。鸟眼画完，每一次调色调墨都是用笔尖调的。这个胶性太大，调不开，然后用这个。这是我们那上一节课倒的墨。这个鸟的这个眼眶可以画的不圆，但是里面的瞳孔一定要画圆。看这个黑点和它的眼眶中间过度的有点太明显，然后我们可以再用一点中间的墨色，把它的眼再立体感再画一下。哇，太重了！吸掉墨，然后再染染。这样就好一点。所以画法是一方面，主要你还是个人的意识。你的意识高了以后，然后就会奔着你那个意意识去画。来点个高光。